风言风语的，老师也有所耳闻，就是想跟你确认一下。顾老师，如果无言慧语你也信了的话，那我也可以随便造谣。老师就是想跟你交流一下，因为最近有不少你周围的同学都跟我反映，希望把你的座位调到别处去。我，我总得跟你确认一下吧。您随便。我随便。我不是应该对你们每个同学负责吗？我要随便把你调到最后一排，倒省事儿了。你乐意吗？我乐意，我才懒得和他们坐一块儿。我已经征求你同桌的意见了，好在刘涛同学并没什么意见，主要是你前后那几个同学他们。顾老师，要没什么事的话，我们先回去。韩小婷，不要使性子，老师还是信任你的。接你电话，你就不要给他打了。客户投诉的是新世界，我们的品牌怎么可能被一个渔村给毁了？那我们该怎么办啊？喂，你好，长庚酒店吗？这里是新世界旅行社，我要找你们客房部经理。好，没问题，五分钟之后我再给你打过来，谢谢。五分钟之后，你自己打过去。你跟酒店自己谈判。宝贝，挺直了，理直的时候就不要气短。喂，你好。我是新世界旅行社，关于酒店客房的事，想跟你了解一下情况。啊，对，就是之前我们预定的合约。嗯，我们现在可以核实一下吗？啊，好，谢谢。
那本小说会有结局吗
要说的重要的东西是，是什么呀？这是我和韩小婷之间的救命稻草。这个哨子，对我和韩小婷来说意义重大。这是当年我们遭受霸凌时，向对方呼救的工具。所以，韩小婷现在应该是遇到麻烦了。这个麻烦，一定跟张贝雷有关。在这个过程中，往往存在有旁观者，旁观者并不一定支持这种行为，但是他担心会被报复。旁观者对于当事人来讲却产生了不同的作用。对于欺负人的人来说，旁观者是支持自己的；对于被欺负的人来说，旁观者是支持对方的。好，那我们今天就上到这儿，下课。小婷，你怎么来了？是的。嗯，请进。刘涛来了，快快坐。给刘涛拿点珍珠粉啊，这个我自己都用，挺好的，不是路边摊，好东西。哎，大姐，让你拿两袋，真拿两袋啊，多拿点呗。哎呀，不用了，我也用不了那么多。没事儿啊，慢慢用呗，以防坏。找我来，有事儿。听说海丰水产公司的标书是你来做？是那个退休职工的旅游项目吗？对对对，就那个。你把我们渔村项目也放进去呗。渔村游？他们好像对那个不是很感兴趣。因为有很多老人都是海边长大的，听他们的意向，好像打算去新疆。感不感兴趣要看你怎么写呀、啊。渔村游好呀，老人来自海边，那就带他们去寻找儿时的记忆呗。反正老人家爱听什么，你就往里写什么，啊。我只能保证把这个渔村的项目放进去，但是能不能中标？还是要竞标的。你用心了，就没有不中标的道理。哎呀，中标这个事情啊，很容易的。你呢，就把价格压到最低，二百九十九吧，包吃包住，还不好意思出海呢。那，是不是价钱太低了？费用的事情交给我们，你呢，只管好好写。啊，来来来，拿着面膜，亲爱的，回去好好写啊，动动脑子，啊，谢谢啊，加油。那个价格的部分要重新核算一下吧，住宿交通加起来成本都不止二九九，价格就是要够震撼才能吸引到人啊。这群退休职工加起来有千八百人，你每个人补贴一点，不是一笔小数。哎呀，说你做生意就不行，你就不能总想着我们在贴补千八百号人，你要想着这千八百号人都是潜在的消费客户。这道理我小学时候就懂啊，你小学的时候都懂，就是你爸呀。
闺女，怎么不去上学啊？啊，怎么不起床？不舒服呀？啊？没有。那怎么不去上学啊？不想去。你说不去就不去啊？回头老师再批评你。随便。你这孩子，你这什么作风习气？这去好学校不学好，学出毛病了。哼。嗯，我想转学。转学，孩子呀，海华这么好的学校，你都不不满意，你还想到哪儿去啊？我啊。换衣服了。那好好好，抓紧时间，饭都已经做好了啊！我在下面等你，孩子。直接去找韩小婷。韩总，二百九十九入不敷出，明显是低压团操作。你怎么看？海丰水产公司的退休职工都是老年人，文化程度不高，这个人群辨别能力差，警惕性不强，所以就特别容易被人引诱所谓好的、特别神的保健品，比如珍珠粉。你说该怎么办？我看你已经知道该怎么办了。小姐，海丰水产公司以前是您的客户吧？去年给他们的标书你还有吗？能不能让我借鉴一下？知道是我的客户，你还去投标？别说没有，就算是有，我也不能给你。你照着我这标书来，要是留标了，是不是还得赖我呀？当然不会，我就是看看他们没有选中的标书。那我就不懂了，你这是作的什么妖啊？整我黑材料呢？哦，没有没有，要不这样，我在您这儿看，看完就走。你闲的吧？我没那闲工夫。没有。哎呀，真是得寸要进尺。庄园庙的团怎么样？你看，天天发着呢，还那么火。一到模拟考试前就火，都是学生家长去烧香。就一个状元，该怎么分呢？真没辙，迷信无处不在呀、啊。还记得去年海丰水产公司招标吗？龙溪沟那条线路，咱们那会儿安排了一个烤全羊的项目，结果被他们一票否决。后来怎么着？他们老总姓杨还是水杨？我就不信了，他们全公司都不吃羊肉啊！你们先忙
。喂，喂，张总，能不能给咱们渔村？因为我觉得这些东西其实对于老年人来说更有说服力。您觉得合适吗？合适啊，这有什么不合适的？这太合适不过了。那个老年人喜欢什么你就写什么，怎么精彩怎么来。啊，那那个二十四孝啊，愚公移山精卫填海这种的，你就往里尽管填吧。反正都是传说嘛，对吧？实在不行，我就给你找一个专家教授，给他考证出来。知道了，拜拜。潘赶紧给客户发过去吧。哦，那要不要发给张贝看看？他说过做完要给他过目吗？没。客户催得紧，难道不敢晚吧？道听人呢？刘涛，刘涛，好听人呢？我不知道。他请假了吗？老师，哈小婷他今天到校了，刚刚睡游泳课。你们谁看见他了吗？可能还在玩水吧。
这个带回来了，拿去扔掉。学习呀、啊，你的衣服呢，孩子？衣服不见了，孩子，有人欺负你吗？他是哪个班的？走，我给你找校长说说去。水产公司有没中？我已经赔本赚吆喝了，二百九十九的团都没人去，这帮穷鬼在想什么？文是刘涛没写明白、啊，写的很清楚啊，这传说编的，都能上故事会了，这都没人去。看来小时候的收音机没用了、啊。我没有心情跟你在这开玩笑。现在退团的退团，投诉的投诉，再这么下去，我真撑不住了。也是也是，如果。这个不要拿得下来的话，至少可以开二十几个团吗？课上的好的话，小赚个几百万也行啊。你说这公司不是有人吗？赶紧放弃啊！啊啊谁让你在标书上给我写这乱七八糟的故事的啊？为什么是杀一只羊去给父母经孝？那么多牲口，你杀只牛、杀只猪也可以啊，实在不行还得捞条鱼啊。加上这些传说是你同意的呀？你还说越精彩越好，<笑>是我同意的。可是为什么一定要是羊？你不知道他们老总忌讳这个吗？羊？有什么问题吗？他们老板姓杨，属羊，儿子叫杨洋。最忌讳的就是这个羊。那他们全公司都不吃羊肉啊？哎，这标书拿给客户之前，为什么不给我过目？抱歉，是我让他抓紧发过去的。标书他给我看过，我觉得没有什么大问题，而且客户又催得紧，我就让刘涛抓紧给客户那边发过去了。这次刘彪的主要问题，我觉得是对客户的背景调查没有做得很详细。当然了，那么大的差错，我有主要问题，所以今天特意上门来向你谢罪来了。你看你这话说的，多大点事儿啊，还用亲自登门谢罪？没中就没中呗，一次刘彪，天也不会塌下来，对不对？我刚刚还跟刘涛沟通呢，说他这次写的呀，充分发挥了主观能动性。那叫一个条理清晰，感动人生。所以啊，我们这次没中是他们的损失，对吧？谢谢老同学理解，都是老同学嘛。怎么样，这酒还不错吧？你看我都喝成这样了，哎，再给你倒点。我不客气了，再来点，哎，好嘞。哎，我看你平常对刘涛挺照顾的，挺护着他的，我都有点嫉妒了。有吗？有。
那你是没看到他刚进公司的时候我是怎么训他的？哎，那后来怎么好了呢？训一个不反抗的人，你觉得有意思吗？你长大了，明晚八点，公司见。谁惹我们大小姐生气了？那个讨债鬼。快点！啊！哥，曹总走了。小点声！不是哥，乔总把咱办公室都给查抄了，咱的钱就真收不回来了。哎呀，哥呀，欠债还钱天经地义呀、啊。校园贷他也是贷呀，政府不能不讲理吧？不能因为他们是学生就不给钱。我说你是不是傻呀你啊？政府讲理呢。政府说咱们是非法校园贷，非法这两个字儿，你懂吗？懂。行，不还钱也可以。小胖，你把他们的照片给发出去，我就不相信那一个个水灵灵的姑娘，他们自己就不害怕。太有毛病了。没空。这是在哪儿找着的？厨房的水槽下面。我本来打算找花肥，结果发现了一个密封罩。这是什么？窃听器吗？偷拍用的，规格不高，你也山寨货。小婷怎么会有这个东西？是不是之前反馈留下的？还是个正品，购买不到两个月。哎、啊，哎，你看看看，这应该是一套。他拿这个拍啥用？他这回失踪，难道是因为拍到什么不该拍的吗